ஐயுவை பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரெஸ்ட்ல இருக்கணுமா இல்லையா ஐயுவையில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு டவுட்ஸ் இருக்கவங்க இந்த எபிசோட பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாங்க நான் டாக்டர் சவிதா அசோக் சக்தி கருத்தரிப்பு மையம் மற்றும் டெஸ்ட் பேபி சென்டரில் குழந்தையின்மை மற்றும் மகப்பேறு சிறப்பு நிபுணராக இருக்கேன் இந்த எபிசோடில் வந்துட்டு ஐயுவை பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன என்ன கேர் கொடுக்கணும் என்னென்ன மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு டவுட்ஸ் இருக்கவங்க இதை பாருங்கள் ஐயுவை பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்துட்டு ரெஸ்ட்ரிக் பண்ணணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லைங்க ஐயுவை பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எல்லா வேலையும் எப்பயும் போல் செய்யலாங்க நார்மலாக என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுறீங்களோ அது எல்லாத்தையுமே பண்ணலாம் ஹெவியாக ஒர்க் பண்ணுறத மட்டும் தான் நாங்கள் ரெஸ்ட்ரிக் பண்ண சொல்லுவோம் ரொம்ப தூரம் வந்துட்டு ட்ராவல் பண்ணுறதையோ இல்லை மாடிப்படி ஏறி இறங்குறதையோ இல்லை வெயிட் ரொம்ப தூக்கணும் லிஃப்ட் பண்ணணும் அப்படின்றவங்களுக்கு மட்டும் அந்த ஆக்டிவிட்டி மட்டும் நாங்க ரெஸ்ட்ரிக் பண்ண சொல்வோம் மற்றபடி அவங்க நார்மலா வந்துட்டு எல்லா வேலையுமே பண்ணிக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு வந்து டவுட்ஸ் இருக்கும் நான் இப்போ வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கேன் வேலையில இருந்து நிக்கணுமா நின்னுட்டு ஒரு பிப்டீன் டேஸ் நான் லீவ்ல இருக்கணுமா ரெஸ்ட் எடுக்கணுமா அப்படின்லாம் கேட்பாங்க ஐயுவை பண்ணா எந்த ரெஸ்ட்டுமே தேவையில்லை நீங்க நார்மலா என்னென்ன ஒர்க் பண்ணுவீங்க லைக் குக்கிங் பண்ணுவீங்களா லைக் குக்கிங் பண்றது வாஷ் பண்றது இல்லை ஜாபுக்கு போகிறது எந்த ஒர்க்காக இருந்தாலும் நீங்கள் அது எல்லாத்தையுமே கண்டினியூ பண்ணலாம் ஐயுவைக்கு எந்த ரெஸ்ட்டும் தேவையில்லை ஐயுவை அப்படின்றது ஒரு டே கேர் ப்ரொசீஜர் இன்னைக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா இன்றைக்கி மார்னிங் வந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரத்தில் அதை பண்ணிவிட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் ரெஸ்ட்டில் இருந்துட்டு நீங்கள் கிளம்பிக்கலாம் மற்றபடி வீட்டில் இருக்கணும்னோ ஒன் ஒன் டே ஃபுல்லாக வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கணும் இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஐயுவைக்கு என்ன சக்ஸஸ் ரேட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வேர்ல்டு வைட் ஐயுவைக்கு வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் சக்ஸஸ் ரேட் இருக்குங்க இந்த சக்ஸஸ் ரேட் ஆனது அவங்க பேஷண்ட்ஸோட ப்ரொஃபைல் பொறுத்து எல்லாமே மாறுபடும் அவங்களோட ஏஜ் அவங்களோட ஓவியரின் ரிசர்வ் அவங்க ஹஸ்பண்ட் கூட சீமன் அனாலிசிஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து மாறுபடுது இந்த ஐயுவை பண்ணதுக்கப்புறம் என்னென்ன மெடிக்கேஷன்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சிலருக்கு டவுட்ஸ் இருக்கும் அவங்க டாக்டர்ஸ் யூஸ்வலாக வந்துட்டு ப்ரொஜஸ்ட்ரான் அப்படின்ற ஒரு ஹார்மோனை வந்துட்டு கொடுப்பாங்க எதிர் வெஜினல் யூஸ்க்காகவும் இல்லை ஓரளவாக கொடுப்பாங்க ஸோ அதை மட்டும் ஒரு ஃபிஃப்டின் ஆர் டுவெண்ட்டி டேஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபாலோ அப் பண்ண சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மெடிக்கேஷன்ஸோடு சேர்த்து லைக் ஃபோலிக் ஆசர் இன்னும் சில சில மெடிசன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதை மட்டும் நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணால் போதும் ஏன் இந்த மெடிசன்ஸ் அப்படின்னா ஐயுவை பண்ணதுக்கப்புறம் லூட்டியல் சப்போர்ட் வந்து தேவைப்படும் அதுக்காக இதெல்லாம் கொடுப்பாங்க ஐயுவை பண்ணதுக்கப்புறம் ரிசல்ட்ஸ் எப்போ தெரிய வரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் பிளட் டெஸ்ட் அதாவது பீட்டா ஹச்சிஜி அப்படின்ற பிளட் டெஸ்ட் மூலமாக நம்மளுக்கு தெரிய வரும் இல்லை இன்னொரு ஒன் வீக் நாள் தள்ளி போயிருக்கு அப்படின்னா யூரின் டெஸ்ட் மூலமாகவே நம்மளுக்கு ரிசல்ட் தெரிய வரும் இப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துச்சு அப்படின்னா அடுத்து ஒரு டூ த்ரீ வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஸ்கேன் பண்ணால் கரு எப்படி இருக்குது ஹார்ட் பீட் எல்லாம் வந்திருக்கா அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வரும் ஃபெயிலியர்ஸ் ஆனவங்க திருப்பி டே டூ வந்துட்டு வர சொல்வோம் திருப்பி ஐயோ பண்ணுறதா இல்லை வேறு ஏதாவது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதா அப்படின்றத பற்றி நாம் பேச வேண்டியது இருக்கும் இதில் ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த காம்ப்ளிகேஷனும் இல்லை இது ஒரு டே கேர் ப்ரொசீஜர் தாங்க ஒரு சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குங்க எதனால் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்துட்டு ஐயோவை ஒரு ஆ அஞ்சாறு தடவை பண்ணுறதுக்கு பதில் பத்து தடவை அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணும்போது அதுக்கான மெடிசன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கும்போது அதற்கான மெடிசின்ஸ்க்கான சைட் எஃபெக்ட் வருது ஏன்னா எந்த மெடிசின் எடுத்தாலும் அந்த மெடிசின்க்கான சைட் எஃபெக்ட் இருக்கும் ஃபோர் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஐயோவை பண்ணால் பரவாயில்ல அதே இது பத்து தடவை பண்ணும்போது அதற்கான கண்டிப்பாக சைட் எஃபெக்ட் வரும் இன்னொரு சைட் எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐயுவை பாசிட்டிவாக வரும்போது ஒரு ஒரு சிலருக்கு வந்து ட்வின்ஸோ இல்லை ட்ரிப்ளட்ஸோ வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அப்படிலாம் மூணு பேபிஸ் எல்லாம் வந்தது அப்படின்னா அதுக்காக வீட்டில் டிடெக்ஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அந்த காம்ப்ளிகேஷன் ஒன்று இருக்குது அப்படி ஐயுவையில் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா அவ்வளோதானா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஐயுவையில் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா டெஸ்ட் பேபி அப்படின்ற ஒரு மெத்தட் இருக்குது அதற்கு நீங்கள் தாராளமாக ப்ரொசீட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஐயுவை பற்றியோ டெஸ்ட் பேபி பற்றியோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா சக்தி ஃபர்டிலிட்டி அப்படின்ற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி எங்களுக்கு கம்மி பாஸ் பண்ணுங்க இல்லாட்டி இங்க இருக்க நம்பருக்கு வந்துட்டு கால் பண்ணுங்க நன்ற